Maxwell, bota na frente, já deixou o Denilson para trás. O marcador do São Paulo insiste no lance, é driblado outra vez, Michael Suel olhou, cruzou para o louco, abriu! Jogada com J maiúsculo do Michael Suel. Botou na frente, driblou o Denilson, voltou para fazer de novo a marcação. Driblado outra vez, olhou e passou a bola para o Louco Abreu. Dá uma olhada e passa a bola para o Louco Abreu, que aí foi só. Fica parado, esperar a bola bater, comemorar, bola pro fundo do gol. Louco Abreu, camisa 13. O artilheiro do Botafogo marca mais um. E preocupados, né? O América é o último, o Atlético é o 17º, Cruzeiro, o 15º, o Botafogo chega. Louco Abreu dominou, bateu o Rogério. Voltou a bola, Renato. Limpou, caiu, o Juiz está marcando falta, pênalti. Não, ele está marcando falta. É, marcou a falta do Wellington. Agora que eu fiquei na dúvida, acho que ele marcou pênalti, Garcia. Ele apontou a falta, pois apontou a marca do pênalti. Acho que ele marcou pênalti. E Pela... deu amarelo para o Wellington. É pelo deslocamento dele, ele marca a penalidade. E realmente houve o um pisão em cima da linha. Como a linha faz parte de tudo que delimita, a falta em cima da linha é uma falta dentro da área. Então, realmente houve a falta, houve o um pisão em cima do pé do jogador do Botafogo. A pênalti foi muito bem observada pelo ar. De Wellington no Renato, está aí de novo o lance. Deve ser viu no ano anterior, ele, ele marca, ele vai em direção ao Wellington, pega o apito e já aponta a marca de pênalti que não chegou a nem ficar em dúvida. Foi o tempo mesmo de trazer o apito para a boca, dar o um amarelo para o Wellington e marcar a penalidade máxima. Abandona um certo pedido de proteção. E o Louco Abreu, com paradinho ou sem? Sem camadinha, sem camadinha. Manda para o gol! Louco Abreu do Botafogo! Cavadinha, sem cavadinha, mas com total eficiência, precisão, desloca o Rogério, mete bem no canto esquerdo, pro fundo do gol. Louco Abreu, mais um do Louco Abreu, camisa 13. O Botafogo faz 2 a 0, Louco Abreu chega a 21 gols da temporada, 8 gols do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo vai ter que... Barreira do São Paulo ali perto da marca do pênalti. Mais para o canto esquerdo, o Rogério partiu, Michael Suel bateu e ela passou com perigo, mas passou à esquerda. 1 a 0, olha o Botafogo tentando aqui no estádio do Engenhão, fez fila, louco abriu! Foi verdade, né? Ele errou mesmo, né? Ele errou mesmo, né? Esse é para o inacreditável ah, futebol. Eu, eu, eu... Não, eu não vou nem falar, é isso que ele fez dois gols. Olha a jogada do Elkerson. É, ele perdeu mesmo o gol. Ela deu uma subidinha, ele bateu. Não tem justificativa, né? Mas ela deu uma subida. Marlos não deu. E aí, quando chutou, estava travado. O juiz tem tá um pênalti? Não, tiro ah, livre indireto por recuo intencional. Ah, você achou recuo intencional? O recuo é intencional. Claramente o jogador do Botafogo acaba parando a bola com o pé, né? E o goleiro não percebe e acaba vindo e pegando a bola. Vamos observar aí na, na, no replay, vocês vão, vão conseguir ver, eu estava observando a jogada. Olha lá, ele matou a bola e foi sair jogando e o goleiro acabou pegando a bola do pé dele. Mas isso é recuo? Eles, a falha é do goleiro. A falha é do goleiro. A falha não é do jogador, não é do defensor. O goleiro acaba do Marcelo Matos para o Renan. O São Paulo tem a chance de diminuir, é tocar na bola para o Rivaldo bater para o gol ninguém tocou ainda, tocou agora Rivaldo bateu no rebote, o chute do Lucas também foi tirado o torcedor do Botafogo comemora como um gol, porque é um lance super complicado o Rivaldo bate ela toca no pé do Antônio Carlos o Lucas bate, e ela bate no ombro do Antônio Carlos então duas defesas, o Botafogo empurrando o time olha o Cícero, mais uma batida, firme pegou, largou o goleiro gol Henrique do São Paulo Para esquentar o jogo do Engenhão ele 
tentou uma, duas, na terceira lá veio o quente, Renan rebateu, Henrique chegou primeiro e manda pro fundo do gol. Falhou o goleiro Renan, aproveitou o atacante Henrique. E o São Paulo mexeu no jogo na segunda etapa. Tenta o gol de empate, o Botafogo se segura, Lucas partiu e o juiz deu falta do Cortes. Falta do Cortes em cima do Lucas. Simplesmente com o cruzamento. Ou ele vai tentar enganar o Renan. Não, não, não leva jeito, né? Vai estar tá olhando em todos os ângulos, enquanto o Renan... Para não dar a moleza, bota três na barreira. Partiu o Rogério. Cruzou para a área. Toque de cabeça do Rivaldo. Gol! Rivaldo do São Paulo. E quem disse que os jovens senhores não ajudam? Dos 38 anos do Rogério para os 39 do Rivaldo. Cabeçada para o fundo do gol. E o São Paulo empata o jogo no Engenhão. Vai botou na frente. Perdeu o equilíbrio, perdeu o tempo. Rivaldo dominou, ficou na cara do gol e bateu para fora. Era para encher o pé ou para tentar o um gol por cobertura? Todos os jogadores que vêm ao Engenhão dizem que o gramado não é dos melhores. Não é hora de querer fazer gol bonito. Queima no gol, dá um bico e vê o que acontece. O Adilson estava quase, quase... Vamos dar uma olhadinha na sessão Intergol. Você pode participar. Pergunta que está no ar. São as goleadas de qual clube no Campeonato Estadual de 2008 você quer rever. Então tem as alternativas para você, alternativa A, goleadas do Internacional, alternativa B, goleadas do Fluminense. E olha só, tá valendo o lance pro Botafogo! Gol! O do Botafogo! O Wellington Paulista! Apareceu na área, a bola sobrou lá dentro, ele mandou pra rede, ficou lamentando o João Santana. O Botafogo abre o placar aqui no Maracanã, aos 22 minutos desse primeiro tempo. Chegou bem ali no carrinho, veja só o Jorge Henrique, a bola foi para a área, funcionou como um passe para o Wellington Paulista, que foi lá dentro e mandou para a rede. Esse mole, né, de largar a bola para o adversário. A bola dentro da área, o Bino abrigou lá dentro, ficou no chão e está marcado o pênalti. A ponta, Marcelo de Souza Pinto. Pênalti em cima do Bina. Ficou lamentando ali, tá bravo o Alessandro, vamos rever o lance. Renato Silva no Bina. Quatro autoriza, vai para a bola, não a perna direita, bateu. Gol do Flamengo. Lemon na camisa número 2, aos 38, quase 39 desse primeiro tempo. O Flamengo empata na cobrança de pênalti do Lemon. Agora no Maracanã, um para o Flamengo, um também para o Botafogo. Tudo igual, Júnior. Aqui no Maracanã. Olha a bola dentro da área, o Elton Paulista deixou a bola passar, o Lúcio Flávio, pênalti marcado. O árbitro marca o pênalti em cima do Lúcio Flávio, pênalti para o Botafogo, aos 44 minutos do primeiro tempo. Mais um pênalti no jogo aí, mano. Claríssimo também, claríssimo. Boa deixada do Elton Paulista. Vai. Debaixo das vaias, o torcedor do Flamengo vai para a bola, Zé Carlos. Gol! O do Botafogo! Zé Carlos, camisa número 11. Já nos acréscimos do primeiro tempo aqui no Maracanã. Deixa o Botafogo na frente outra vez. Rolou a bola ali na direita, ficou parado ali, deslocado o goleiro Bruno. 
Dois para o Botafogo, um para o Flamengo. Renato Silva jogando para o Alessandro, quase consegue se antecipar ali o Egídio. O Alessandro girou e girou bem, parte com a bola dominada, soltou agora para o Wellington Paulista aqui na direita. Vai para o levantamento da área, desvio de cabeça. Gol! O do Botafogo! Jorge Henrique, camisa número 7. Aos sete minutos do segundo tempo, aumenta a vantagem para o Botafogo, faz 3 a 1 para cima do Flamengo. Cruzamento preciso do Wellington Paulista, se antecipou a zaga, desviou de cabeça o Jorge Henrique, nem precisou subir para tocar de cabeça. O torcedor do Botafogo está feliz da vida nas arquibancadas. Vai fazendo barulho e vai cantando, mas agora quem desce é o Flamengo com a Moura. A falta foi marcada e cartão amarelo vai sair ali para o Triguinho. Ela falta em cima do Léo Moura. Agora vamos ter o levantamento lá para dentro da área do Botafogo. Jogou lá dentro o Egídio de Gil. Gol! O do Flamengo! E depois fechou o tempo ali dentro da área. E por e por, a história de buscar a bola dentro do gol. Tá caído ali o Castilho. E depois do gol não teve nem comemoração. Os jogadores se desentenderam ali e continuam no chão. O Castilho. Mas o Flamengo diminui o placar, agora três para o Botafogo, dois para o Flamengo, você revê no levantamento e o toque de cabeça do Thiago Salles, mandando a bola para a rede. Três para o Botafogo, dois para o Flamengo, Thiago Salles, mais um gol aí desse zagueiro do Flamengo. É, vai acender, incendiar o jogo novamente, né, o Castilho sempre envolvido com essa bola dentro do gol, é impressionante, né?
E neste momento autoriza Wagner Nascimento Magalhães. Bola rolando, vale uma vaga na decisão do segundo turno da Taça Rio no próximo domingo. Aí Luiz Fernando vai se mandando pela direita, tentou direto para o gol, cruzamento que foi na direção do gol. Jogo do domingo, aí o recebe o Valência, Valência tentou o cruzamento, olha o Brenner, saiu bem o Gabriel Félix de soco. Direita, Brenner está na área pedindo, Luiz Fernando também, ele faz o cruzamento lá para a ponta esquerda, Léo Valência pequenininho, não alcançou a bola, ficou no Moisés. Moisés é fácil o lado direito, seria mais próximo... Olha a bola em profundidade para o Luiz Fernando, no fundo, cruzamento, profundidade. Posição legal do Luiz Fernando, Arnaldo. Legal, tem um jogador. Valência, Marcinho, devolveu, tentou arrancar do Valência, trouxe para a esquerda, limpou para a direita, levantamento, olha o gol! E o Botafogo sai na frente e o Vasco vem Wagner. Brena individualmente não olhou para a bola, olhou apenas para o marcador e cai o tempo inteiro. O Vasco dá bobeira no escanteio curto, o Rio esse poder. O Andrés Rios dominou, levou para o pé esquerdo, bateu para o gol, segura lá e cá. Começa no Duzinho, o Benevenuto não conseguiu tocar, a bola vai cair na direita. Tentou o Marcelo, mais atrás Luiz Fernando, a bola foi pelo Pikachu na direita. Ele domina, Riascos pedindo o cruzamento, Riascos na trave, no chão, a bola vai pela linha de fundo. O Riascos queria gol, de canela, a bola bateu no travessão, micro câmera na jogada. De novo, agora uma câmera lateral para você, Riascos, no travessão, no chão. Tem para o Vasco, vai para a bola, o Paulinho, levantamento, pé direito, subiu o toque, gol! Elegante! Eraço é o nome da emoção! Alto Botafogo até a necessidade de buscar o gol. Ele faz o levantamento buscando Luiz Fernando. Vai deter um chapéu agora no Marcelo. Toca o jogo na direita. Andrés Rios domina, faz o levantamento. Voltou no Pikachu, ele ficou se lamentando. Bola tocada na direita. E tome cruzamento. Olha o Vasco. Se o Brenner não acompanha o Paulão, era o um zagueiro que estava lá, né? Ou seja, o Breno teve que de falta de escanteio. Lá vai Paulinho para a cobrança. Paulinho fez o levantamento. Olha o toque! Gol! Do Vasco! Sabe de quem? Riascos! É o nome! da emoção melhor dupla de zaga do Botafogo o Carly é bom, pode ser o... olha a bola em profundidade para Luiz Fernando dominou Luiz Fernando, girou, bateu gol do Botafogo Começa o raciocínio, a bola fica perigosa de novo. Bola tocada na direita, recebe para fazer o levantamento. O, o, o Marcelo, a bola voltou, sobrou com o Moisés, dominou. Sete. Gabriel Félix, não ficou a caráter para o chute Moisés. No segundo kick, a bola ficou muito bem. A pita, Wagner do Nascimento do Magalhães. Se mandando para a boca do gol, Marcinho levou. Tentou o um chute de esquerda, segura firme. Junto com o Igor Ramelo. Riascos foi para cima da marcação. Botou para o fundo. Riasco tentou o um cruzamento. O mando de campo é exatamente para isso, né? Porque não, na final da Taça Rio não há vantagem. Quem está vendo a jogada do Riascos. Tomou para o Rios. Tentou para o Paulinho. Bateu para o Riascos. E... Consciente que ele estava sozinho. Você viu? Ele falou, vou, vou chapar. O Ramelo vem e consegue... Oh. 
Olha o Riascos. Tocou na caneta do Moisés. Botou na esquerda. Linda bola para o Wagner. Costurou. Pé direito. Bateu. Tá no, no domínio. Terminou na área o Riascos. Passou o Wellington. Ele tocou para o Andrés Rios. Eles que são de ataque. Lá vem Pikachu para a cobrança. Levantamento. Benevenuto. Torcedor do Vasco atrás do gol ali, defendido pelo Gatito. Mais uma vez o toque do Marcelo, do Marcelo Pérez na velocidade. Arrancou o Ezequiel, cruzamento, chegou o Erazo. O Marcinho lá no alto do seu televisor. Ele pode tentar fazer o levantamento para o Ezequiel. O Ezequiel vai saindo, Gabriel Félix. Mas a bola para a sorte dele. Brenner tá lá, Marcinho fez o levantamento, subiu para fazer o corte tirar. Jogadores praticamente na tentativa da cabeçada. O Botafogo buscando o gol que seria da classificação. Olha o levantamento, toque de cabeça. Gol do Botafogo. O Jean tirou, a bola cai no pé do Paulinho Paulinho perdeu, pimpão, bateu Paulão, cortando Vai conduzindo o menino, Paulo Vitor Carinho, pé direito Jogou, baixo o pedido, ele cruzou pro pimpão Dominou, pimpão, limpou Bateu, defendeu Renato Com o Reinaldo A bola dividida pelo Richarlison Sobrou no Jobson, vai encarar o Renato Silva Trouxe por dentro, ajeitou pro chute Bateu pro gol Gol E um belíssimo gol de Jobson no Engenhão. Na dividida do Reinaldo com o Richarlison, ela sobrou para o Jobson. Ele dá aquela balançada na frente do Renato, traz para a meia lua e acerta um chute preciso. Esse é o chute que entra na gaveta. Sem chance para o Rogério, bola para o fundo do gol. Jobson, camisa 9. Botafogo 1, um, São Paulo 0. Torcida do São Paulo se anima no final do primeiro tempo. Marlos deu a gingada ali na frente do Alessandro. Agora o Leandro Guerreiro em cima. Pega a sobra Júnior César. Outro cruzamento para a área. Subiu o Washington. Gol! O Washington do São Paulo. Quando pressionou, levou perigo, acertou a trave com Miranda. Acertou para o fundo do gol com o Washington. Grande cruzamento do Júnior César, foi lá em cima. Primeira bola, se eu não tiver muito enganado, que o Washington ganha lá em cima. Subiu mais que o Wellington, testou firme. Empata o jogo São Paulo, Washington camisa 9. É o artilheiro do São Paulo no campeonato com 12 gols agora. E toca na bola para a linha de lado, arremesso lateral é desarbitrado para a equipe do São Paulo. Já cobrada! Gol! Bateu o Jorge, ajeitou o Washington, encheu o pé o Jorge Wagner, pro fundo do gol, Jorge Wagner, camisa 7. Tá jogando muito no final do campeonato, tá entrando na área e faz diferença, vira decisivo. É uma sílaba defesa, mas é uma agilidade do ataque. No arremesso lateral do Júnior, ajeitada do Washington, Jorge Wagner, camisa 7. Já são sete gols do campeonato. 
E vem agora o time do Botafogo. Agora o Botafogo volta a me ver um drama que tem sido o drama do Botafogo nas últimas... Mais um campeonato inteiro, né? Às vezes abre o placar, depois não consegue manter o resultado. Tá atrás de novo. Vem o Jobson, tenta a jogada para cima do Miranda. O cruzamento, a bola ficou viva. Jobson tenta o desvio. Gol! É do Botafogo! Imediatamente após o gol do São Paulo, em mais um grande lance do Jobson. Ele cruzou, o Vitor Simões tentou, repare que a grande jogada é dele, o Vitor tenta, a bola fica viva, o próprio Jobson toca para o meio da área e lá, praticamente em cima da linha, está o Renato para tocar de cabeça para o fundo do gol. Renato, camisa 8, tudo igual de novo no Engenhão. Dois para o São Paulo, dois para o Botafogo. Jogo nervoso, até um certo ponto dramático, Kleber. E o Arthur Sandro Ritz teve um excelente trabalho. Expulsou corretamente os dois jogadores. Olha o time do Botafogo com o Jobson. Limpou, ficou na cara! Do gol! E mais um golaço de Jobson! Do Botafogo! Num jogo espetacular, um lance normal se transforma num grande gol. Normal o desvio de um atacante para o outro, do Vitor para o Jobson. Espetacular o corte que ele dá no Miranda. Para cima de jogador de seleção, ele dá o corte, faz um golaço, se empolga e toma o cartão vermelho. Eu não sei se o pessoal fica bravo ou feliz com o Jobson. Acho, acho que vai ficar feliz com o Jobson. Pelo menos o pessoal do Botafogo. O segundo gol dele, bola para o fundo do gol, o Jobson camisa 9. Grande gol. Três para o Botafogo, dois para o São Paulo. O jogo ainda tem tempo, está chegando agora a marca dos 45, o juiz deu 4 de acréscimo, Jobson foi expulso, o São Paulo agora...